mi sono sentito molto bene dopo aver fatto la lettura di White Rabbit, Red Rabbit, perché ti senti per la prima volta in una zona di confine che non è il palcoscenico e non è la platea, nel senso che non sei solo un attore perché non conosci il testo che stai per portare in scena, quindi sei una specie di presentatore, non si può definire, e non sei uno spettatore del tutto perché appunto sei, non sei seduto con gli altri ma stai sul palcoscenico. Alla fine ti senti bene, ti senti di aver partecipato a una cosa inedita, strana e che ti ha portato appunto in una zona di confine. Per recitare White Rabbit, Red Rabbit, avevo paura prima di cominciare, ho paura pure dopo che l'ho fatto, perché è un'esperienza talmente unica che quando la pensi ti sembra che te la sei sognata, che in realtà non è mai avvenuta quella cosa che tu hai fatto, cioè di metterti a recitare qualcosa che non sai che cosa stai recitando. Eh... Niente, comunque stupendo, è stupendo e a uno, vabbè, chi vie, a chi viene proposta la cosa di dover fare un testo del genere, a un attore la deve accettare a occhi chiusi. L'anno scorso è stata una delle esperienze più forti che ho fatto in palcoscenico, perché trovarsi davanti a un pubblico su un palcoscenico con una busta tra le mani di cui ignori il contenuto, ma sai che è un testo teatrale che dovrai recitare? Beh, è una delle scariche di adrenalina più grandi che ti possano succedere quando poi apri quella busta e trovi un mondo un mondo che ti cattura e come cattura te e affascina te cattura e affascina gli spettatori beh veramente è un'avventura da ricordare quindi per ognuno di voi se vi capita questa occasione prendetela al volo